В Україні запрацював дашборд гарячих ліній з запобігання домашньому насильству. Відповідний розділ з'явився на сайті Мінсоцполітики. Там можна знайти номери гарячих ліній в територіальних громадах та регіонах. Звертатись можна з питань протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми. Нагадаємо, в Україні діє закон про запобігання та протидію домашньому насильству. І з початку 2019 року домашнє насильство в нашій країні вважається кримінальним злочином. Поговоримо про те, як запобігати домашньому насильству далі. З нами на зв'язку Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України. Пані Оксано, доброго дня вам. Вітаємо. Вітаю. Пані Оксано, давайте для початку розберемося з таким терміном, як дашборд. Розкажіть, будь ласка, що це за сервіс і що змінилося для тих українців, які, на превеликий жаль, стали жертвами домашнього насильства і потребують допомоги? Власне, дашборд – це така візуалізація усіх контактів, куди людина, яка відчуває насильство, яка стикнулася з насильством, яка постраждала від насильства, може звернутися безпосередньо в своїй громаді в відповідні спеціалізовані служби, які ми сьогодні створили, їх є більше 850 по всій Україні, і отримати відповідно швидку, якісну, аргументовану допомогу для того, щоб вирішити свою ситуацію. Окрім тих ліній регіональних, безпосередньо в кожній громаді, де вони є, які є на нашому дешборді, звертатись також можна на 102 Якщо це насильство таке, що е, шкодить життю і здоров'ю, і треба негайно його зупинити. Так само 1547, урядовий контактний центр, надає відповідне консультування. У нас є ще гаряча лінія 116-111 і центр безоплатної правової допомоги. На всі ці контакти, куди б ви не звернулися, усюди проконсультують, скерують і спрямують, якщо людина зазнає домашнього насильства. Пані Оксана, я уточню, одразу перед ефіром я перейшов за посиланням на ось цей дашборд, відкрив, ну далеко не став ходити Київщину. Ну, відносно там громад, там, як кажучи, не всі. Я так розумію, що цей дашборд, ця інформаційна панель ще заповнюється, так? Звісно, вона буде оновлюватися, як тільки кожен з громад буде створювати додатковий сервіс. Сьогодні у нас є притулки, кризові кімнати, денні кімнати, місця, мобільних груп, які виїжджають. І от там, де вони створені, там є номер телефону, туди можна телефонувати. Навіть якщо це сусідня громада, це треба також телефонувати. Не обов'язково, якщо ви не відкрили свою, своєї громади, не побачили, але бачите, Поруч громади, звертайтесь туди, там можуть бути мобільні бригади, які так само вийдуть і зможуть допомогти вирішити питання, що пов'язані з насильством. Або прийняти людину, яка постраждала і потребує окремого проживання від кривдника в притулок. Пані Оксана, трошечки про алгоритм дій. Я впевнена, що серед наших глядачів, глядачок можуть бути люди, які потребують допомоги. Якщо так сталося, що в їхній родині є домашнє насильство і перші дії людини, якщо фізичне, звертаємось до поліції, а якщо це моральне домашнє насильство, які подальші кроки? Якщо це психологічне насильство чи будь-який інший вид насильства, є спеціалізовані, як я вже сказала, служби, їх 850 в Україні, в тому числі е мобільні групи виїзні. Або якщо ви не знаходите буквально в своєму регіоні жодної з цих служб, то звертайтесь, будь ласка, в центри безоплатної правової допомоги. Там точно нададуть юридичну консультацію і спрямують або до будь-якого управління соціального захисту. Чи в ЦНАП, тобто будь-який сервіс, який сьогодні вам доступний, не бійтеся, звертайтеся і вас переспрямують до тих фахівців, що нададуть психологічну підтримку, юридичну підтримку, перекваліфікують, перенавчать і забезпечать житлом за потреби. Насильство не норма, його не можна толерувати і це не соромно просити про допомогу, коли людина опинилася в стані насильства. Це нормально. Також я звертаюся до всіх, хто бачить по сусідству насильство. Не мовчіть, зробіть крок на допомогу, повідомте людям про те, що вони можуть отримати таку підтримку і допомогу і припинити насилля в своєму житті. Пані Оксана, а скажіть, будь ласка, з приводу ось фахівців, ви почали про це розповідати, чи вистачає 
зараз фахівців, які ну, там, здатні так, там, вирішити ту або іншу проблему. І, що не менш важливо, чи вистачає там, співробітників для того, щоб оперативно відповідати на дзвінки, так? і, наскільки я розумію, одразу і консультувати. Наскільки, наскільки багато людей відповідають на електронні листи? Тобто, як швидко прийде відповідь, якщо написати на імейл? На всі гарячі служби відповідь прийде швидко, там спеціально облаштоване чергування для того, щоб людині надавати якомога швидше допомогу. Якщо ми говоримо про служби, куди звертатись фізично, то там також ну, не всюди є цілодобове чергування, але в рамках робочого дня щодня будуть фахівці, які зможуть вам допомогти проконсультувати, підтримати і сказати, як рухатись далі. Ну і в будь-якому випадку, якщо це насилля, яке потребує негайного припинення, то є 102, у них є окремі протоколи, і вони знають, куди скеровувати, тобто вони перенаправлять в ті центри підтримки, які мають необхідні навики для протидії домашньому насилю. Пані Оксано, другий рік триває повномасштабна війна, люди виснажені, емоційно виснажені, інколи дозволяють собі спілкуватися один з одним доволі грубо, даруйте, але так і є. Скажіть, будь ласка, ось за цей період, що змінилося в родинах, де було раніше домашнє насильство? Чи побільшало його, чи навпаки стало менше? Яка тенденція і з якими запитами звертаються жертви? Ну, на жаль, насилля таки побільшало, тому що а, хоч ми в абсолютних цифрах фіксуємо приблизно такі ж, таку ж кількість звернень, як і в 2021 році, але ми повинні розуміти, що е, громадяни, які зараз проживають в Україні та можуть звернутися, значно менше. Велика кількість виїхала за кордон, багато є на окупованих територіях. Тож, враховуючи ту кількість громадян, які можуть звертатися, і ту кількість звернень, ми фіксуємо більшу кількість різних звернень. І від дітей, і від чоловіків також збільшилась кількість звернень, особливо від людей похилого віку, які не, ну, не самозарадні. Щоб ви розуміли, домашнє насилля – це не тільки насилля між чоловіком і жінкою, це будь-яке насилля в родині щодо слабшого члена родини, який не має можливості в той чи інший спосіб чинити, свій, чинити захист. Так, втома, горе, внутрішній стрес. Дуже часто провокують людей видавати їх на найближче своє оточення. Тобто, у нас, на жаль, кривдник, портрет кривдника теж змінився. Дуже часто це буде також травмована людина, яка травмована різними обставинами. Чи обстрілами, чи постраждала внаслідок війни, чи просто не витримує психологічно тої ситуації, в якій ми щодня живемо. І це накопичує в ній агресію, і в такий спосіб ця агресія видається. Тож ми зараз дуже активно працюємо, щоб збільшити кількість тих м, суб'єктів послуг, що працюють з кривдниками. Бо якщо дуже часто мама б'є свою дитину дуже жорстоко, то неможливо не є сенс попрацювати з цією мамою, щоб вона усвідомила неправильність своїх дій. Можливо, це в результаті дуже глибокого відчаю. І є, і є шанс налагодити відносини в тій родині і змінити ситуацію. Ну, звісно, якщо нічого не виникає, то треба буде цю дитину забирати з родини. Та ж сама ситуація буває, коли дуже часто діти дуже жорстоко ставляться до своїх старших рідних похилого віку або рідних з інвалідністю. І тут теж складно, тут так само треба працювати з цими кривдниками, щоб по максимуму все ж зберегти родину, якщо неможливо вирішити це питання, то тоді треба буде роз'єднувати цю родину. Пані Оксано, про домашнє насильство і про те, як йому протидіяти, в Україні почали говорити віднедавна. У 2017 році була створена спеціальна служба при поліції, яка називається «Поліна». Це спеціальні групи, які виїжджають на такі ось критичні виклики до родин, де є домашнє насильство. І так сталося, що в нашому суспільстві толерували домашнє насильство, намагалися приховати, тому що це родина, не потрібно виносити скандали з родини, треба, щоб вони самостійно це вирішили. Як змінилась ситуація за останні роки? Жертви готові розказувати, ділитися і просити про допомогу? Загалом кількість людей, що, наприклад, в нас було багато випадків, коли звертаються в поліцію, коли вже там відбувається факт насилля, а потім люди не хочуть далі отримувати соціальну підтримку. Ну, з різних причин, в тому числі з тих, яких ви не знали, бояться, що про це будуть говорити, що хтось дізнається. То сьогодні ми вже радикально е, маємо більшу кількість тих людей, що отримують соціальну послугу і соціальну підтримку. Якщо е, минулого і позаминулого років це було всього 15% від тих людей, що звернулися, то сьогодні це вже 30%. 
Хоча все одно це дуже невисокий показник, це замало, замалі цифри, які не свідчать про те, що люди активно протидіють тому домашньому насилю, яке вони відчувають, чи якого вони зазнають. Для того, щоб виявляти насилля на ранніх етапах, ми зараз запроваджуємо комплексну послугу психосоціальної підтримки формування життєстійкості в кожній громаді. Ми е, навчаємо команди в громадах, які можуть таку послугу надавати, і будемо оплачувати роботу цієї команди, а суть її – проводити груп, групові заняття психоемоційної підтримки, самодопомога плюс, е, як самостійно регулювати свої психосоціальні стани, як визначати свій рівень тривожності і його долати. І також в рамках цих групових навчань будемо виявляти е, ті випадки, коли люди вже страждають від різних ризиків, в тому числі від насилля, і в такий екологічний спосіб допомагати їм долати ці виклики і перенаправляти їх на спеціальні служби. Дуже б хотілося, щоб домашнього насильства в українських родинах було менше, а якщо так сталося, на превеликий жаль, щоб люди не боялися звертатися про допомогу. Так, і про всяк випадок, давайте проговоримо, пані Оксано, не обов'язково ж на гарячу лінію звертатись жертві, так? Якщо ви свідок, наприклад, можна подзвонити. Дуже коротко. Я почула ще раз. А, кажу, не обов'язково жертві звертатись на гарячу лінію. Дуже коротко. Може звертатись на гарячу лінію будь-хто, хто готовий повідомити про факт домашнього насильства, для того, щоб відповідні служби соціальні виїхали і проактивно на це зреагували. Кожен. Причому не тільки на гарячу лінію, але в управління соцзахисту, до працівників соціальних служб, до будь-яких надавачів соціальних сервісів, чи в поліцію. І дані цей факт буде... Е Працьований. Звісно, якщо працівник прийде до людини, а вона буде відмовлятися, звертатися, то далі важко буде з нею працювати, але тим не менше кожна з таких людей хоча б отримає розуміння, що є вихід із ситуації і можна отримати допомогу. Ось на цьому хотілося б наголосити. Я дуже дякую, пані, пані Оксано. Нагадаємо глядачам, з нами на зв'язку була Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України. Говорили про те, що домашнє насильство в родинах неприпустиме.